നീ വേഗം പട്ടണത്തിന്റെ തെരുവുകളിലും ഊടുവഴികളിലും ചെന്ന് ദരിദ്രരെയും വികലാംഗരെയും കുരുടരെയും മുടന്തരെയും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക നീ പെരുവഴികളിലും ഇടവഴികളിലും ചെന്ന് എന്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക തന്നെ പറ്റിയുള്ള ദേവഗീതം അറിയുന്നതിനും തീരുമാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും നിരന്തരം ഉള്ളുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കല്ലറക്കൽ ഏരിയാമ്മ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച തിരുവചന ഭാഗമാണിത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് കുഴിഞ്ഞാലിൽ അച്ഛൻ മാർത്താണ്ഡത്ത് ഒരു പുതിയ മിഷറി സമൂഹം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നതിനും വാക്കു കൊടുത്തെങ്കിലും ഏലിയാമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ സംഘടനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ പള്ളി പണിയുക എന്ന സ്വരം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതുപോലെ പ്രസ്തുത ദൈവവചനം തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ജീവനിലേക്കും തറഞ്ഞു കയറി ഒരു ദൈവഹിതത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് ആറ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ശക്തവും ധീരവുമായ മറുപടി കൂടിയായിരുന്നു പാവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ദൈവം തന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേഗം അതിനുള്ള കരുക്കൾ നീക്കി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ജനങ്ങളെ കണ്ടു അവരോട് സഹതാപവും സ്നേഹവും തോന്നി എന്റെ വീട് നിറയുവോളം ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വരുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്ന തിരുവചനം തന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മെയ് എട്ട് അന്ന് മുതൽ അവർ ദരിദ്രരും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരും സംസ്കാരത്തിൽ വളരെയേറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ മാർത്താണ്ഡത്തെ ജനങ്ങളുടെ സർവോദാന്മുഖമായ ഉന്നമനത്തിനായി യത്നിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ വിത്ത് വിതച്ചുപോയ വയലുകൾ ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യത്തിലും സഭ കൂട്ടായ്മയിലും അവരെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ മദറും സിസ്റ്റേഴ്സും നിസ്തന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ സ്ത്രീകളെയും പഠിപ്പിച്ചു അക്കാനി കാച്ചുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ റാന്തൽ വിളക്കും വേണ്ടി ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും പോയി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തഴക്കം നൽകി പാവപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു തമ്പുരാന് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിക്കൊടുത്തു ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയിലും മദറിന്റെ ദൈവസ്നേഹം പാവങ്ങളോടും നിരാലംബരോടുമുള്ള കരുണയായി ഒഴുകി മാർത്താണ്ഡ മണ്ണിന്റെ അമ്മയായി മാറി നാട്ടിലെ എല്ലാവരും മദറിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു ഏത് ഭവനത്തിലും അവരുടെ സന്തോഷ സന്താപ അവസരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ദരിദ്രർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കാതെ അവരെ അന്വേഷിച്ച് നാം ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് കൂടെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വാസസ്ഥലം സംസാരം എല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനാവാത്ത അകലം അവരും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത വിതയ്ക്കുന്നതാവരുത് എന്ന് വലിയ മദർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വലിയ മദർ തന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്ന നീണ്ട പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾ പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവർക്ക് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകയായിരുന്നു ഇടവക സ്കൂളിൽ ശമ്പളമില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാധുക്കളെ സഹായിച്ചു പിതാവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്പാദ്യത്തിൽ തന്റെ ചെലവിലുള്ള തുച്ഛമായ തുക മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കി തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരെ ഒരിക്കലും വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നില്ല തന്റെ ചുറ്റും അനേകർ അജ്ഞതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും മുഴി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മദറിന്റെ ഹൃദയം ആദരമായി അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സ്കൂളും മുറിവുകൾ വച്ചു കെട്ടുവാൻ ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിച്ചു മാർത്താണ്ട മക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി പലവിധ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് ബാലമന്ദിരവും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മദറിന്റെ വഴി പിന്തുടർന്ന് സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് പല പദ്ധതികളും ഇന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു വരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ചുറ്റുമുള്ള ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് സ്വാന്തനമായും സഹായമായി എത്തിച്ചേരുവാൻ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മേരി മക്കൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കാം സാമ്പത്തികതയും ടെക്നോളജിയും വളരെയധികം വളർന്ന ഈ കാലത്തും നമുക്ക് ചുറ്റും പാവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെയുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകുന്ന യുവാക്കൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്താത്ത കുടുംബങ്ങൾ വചനദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമർപ്പിതർ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് ആനയിക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാപകരുടെ ഈ ദർശനം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് ജനങ്ങളുടെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ മദർ മേരിയുടെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് തുണയാവട്ടെ